ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਸੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਸਪਤੀ ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾ ਪਰਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਐਸਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਨ ਰਚਨਾ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਸਭ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਿਆ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕਾ ਕਵਾਉ ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਰਿਆਉ ਬਸ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਸਚਖੰਡ ਰਚਤਾ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਮੰਡਲ ਸਾਰੇ ਰਚ ਦਿੱਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਸਭ ਕੁਸ਼ੀ ਰਚ ਦਿੱਤੀ ਅਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਤਮਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅਨਸਾਹਨ ਆਪਦੇ ਪਾਸ ਮੈਂ ਬੁਲਾਵਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਅਨਸਾਨਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਟੀਚਰ ਕੇਵਲ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਜਾਂ ਫਰੇਸ਼ਤਾ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਾ ਸਕਦੇ ਅਗਰ ਉਹ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਟੀਚਰ ਕੇਵਲ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਜੈਸੀ ਸ਼ਕਲ ਧਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਬਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਸੋਬਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾੜੀ ਦਾ ਮਾੜਾ ਚੰਗੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਆਖਰੋ ਖਾਣਾ ਬਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਗਰੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਖਾਣ ਪਾਣ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਿਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨਰਾਜ਼ ਹੈ ਦੁਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਬਦੋਸ਼ਾਂ ਜੈਸਾ ਹੀ ਭੇਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜੈਸੀ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾ ਹੋਇਆ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੋਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭੇਸ ਹੀ ਤਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਸੋਬਤ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੁਬਲਵਤਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਿਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਵਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕਿੱਡਾ ਘਰ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਸ ਬਾਪ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਜਮੜ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਆਖਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਸੋਬਤ ਰੰਗ ਲਿਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੈਸੇ ਆ ਉਹ ਭੇਸ ਧਾਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇਤਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਇਹ ਖਾਣਾ ਬਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਦੇ ਜੀਵ ਕਿਤੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਆਖਰ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਭਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਤਨ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਨੂ
existed in this creation, in this world. Neither there was a mountain, nor there were any oceans, there were no trees. It means that there was nothing in this creation. It was something like what it would be after the grand dissolution. You know that when the grand dissolution happens, everything is dissolved and nothing is left in this creation. So it was something like that. It came in the will of God Almighty to create the creation and just by having this thought in his mind of creating the creation, everything was created. As Guru Nanak Sahib says that when he thought about creating creation, he created many oceans. So just by having the thought of creating the creation, with his will, in his will, he created the oceans. First he created the Sashkhan, the highest plane, where he himself resides. And after that he created the lower plains, he created the vegetation, he created the earth, he created the oceans, the mountains, everything. And in this way he created everything in this creation. After creating the creation, he also made the human beings, he also created the other creatures to live in that creation which he had created. And after making the human beings and the other souls, then he thought that where will all the souls go, what they will do, and how they will come back to me if they want it. So, because to bring the souls back to him if they want it, he came into, he came in the form of the human beings in the human body, and he started living among the human beings. Because if he had come in the body of the gods and goddesses, we would have never understood him, we would have never seen him, because they have their astral form. In the same way, if he had come in the body of the animals and the vegetables and the vegetations, we would have never understood that language. Only a human being can be the teacher of the other human beings. That is why, always in the form of the human beings, he comes and he lives among us. He takes up the human body and he has the face like us, he has the language like us, and he has everything, all the outer things like us. And when he comes and lives among us, he tells us about his real home, about our real home. And he creates the desire within us to go back to the real home. How does he create the desire within us to go back to the real home? It is just like if someone's son is taken away by the gypsies. The son is being brought up by the gypsies, so that is why he has forgotten his real home. He does not know the language of his real home. So he starts talking like the gypsies do, he starts doing the things like the gypsies do because he's living with them, he's living among them. When the father is searching for that son who has been lost and who is now living with the gypsies, when he comes to know that he's living with the gypsies, he cannot go there in his real form. So he disguises himself as one of the gypsies, he takes up the form of the gypsies, he comes and lives with them, he learns their language, and in the beginning, he makes the contact with the son and he tells him that this is not the place where you belong. He starts telling him about his real home. In the beginning, the son does not want to listen to him. He does not believe in what the father is saying because he does not realize that he is his real father. But as he goes on spend, spending time with the father, gradually the desire to see his real home is created within him. And after spending a lot of time with him, when the child, when the son shows his desire to go back to the real home with the help and with the support of the father, he is able to leave that environment of the gypsies, leave the company of the gypsies and he is able to go back to his real home. In the same way, when we are lost in this world, when we have come in this world, God Almighty also comes in the human form. He adopts the same things, the same outer conditions as we are living in and he comes and lives among us. In the beginning, we are not ready to listen to him. We do not believe in what he is telling us, and everything seems very useless to us. But as we go on spending time in the company of the Mahatmas, in that form of God, who has taken the human form and who is living among us, as we go on spending time with him in his company, and as we go on believing in what he is saying, then it becomes very easy for us to create that desire to go back to our real home, because our father who has come in the human form tells us about the good things which are there in our homes and when he tells us about the goodnesses of the things then he, in this way he creates the desire within us to go back to the real home and when we are ready he at once takes us to our real home because whenever saints and mahatmas have come in this world always they want that the people, the disciples, 
should be able to see their own home with their own eyes while they are living in the body. That is why whenever the Mahatmas come in this world, they try their best to make us, to prepare us to go back to the real home, to our real home and to see what is there in our real home. Just like a group of people are put in the airplane and they are taken to their destination. In the same way, when we are ready to go back to our real home, then the Master, the Sadhguru, He puts us in that ship or in that plane of Nam and He takes us from this world, from this plane and He takes us to our real home, Sachkhand. On the way, whatever heights or depths come, He takes us very safely across all, all those ups and downs and He shows us that what lies in our real home. He tells us that He had taken up the human form only to make us understand the importance of going back to the home, only to tell us about our real home and now his job is over and since you have seen your real home with your own eyes now you should enjoy living in this home all this belongs to you and he had gone to the world he had taken up the form of the human being only because to bring the souls back sanu pata hi hai jado apa hawai jahaz di ticket lene hai saadi jimmewari sari us mehk me upar hai ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾਮ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਨਾਮ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਤੜਕ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਉਡਾਨ ਭਰਨਗੇ ਔਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਤਾਰਨਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੈਨ ਵੀ ਬਾਈ ਦਾ ਟਿਕਟ ਆਫ ਦੀ 에어ਪਲੇਨ ਆਫਟਰ ਥੈਟ our responsibility is finished now it becomes the responsibility of that department or of that people or that group of people who are responsible for taking us in the plane and making us reach our destination what is like taking the ticket in this world <coughs> when does our responsibility end <coughs> outwardly when we come to the master and taking of the nam initiation is just like buying the ticket to sit in the airplane as we give up all our worries and fears and as we have faith in the crew of the airplane or the on the department who is responsible for taking us to our destination in the same way when we have taken the nam initiation we should have faith in our master we should be sure like we are sure about the crew of the airline that they will take us to our they, they will take us to our destination safely in the same way we should have faith in our master that he will take us back to our real home safe hmm. ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ ਪੰਨਾ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਕਾਬਲ ਦੋ ਹੀ ਹਸਤੀਆਂ ਹਨ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਤਗੁਰੂ ਹੈ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਜਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ आप कहन लगे के सतगुरु जो है वो परमात्मा रूप है ओदे शिक्षा दा पालना करना ओदे वचना दे उते चलना सेवक दा धर्म है और सेवक दी ड्यूटी है और यही वद तो वद साडी कामयाबी दी कुंजी है क्योंकि सतगुरु ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਣ-ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਪਾਵਰ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਉਹ ਵੀ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਉਹਦੇ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਹਿਮ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੂ ਯੂ ਹੀ ਸੇਸ ਥੈਟ ਇਨ ਦਿਸ ਵਰਲਡ देयर ਆਰ ਓਨਲੀ ਟੂ ਥਿੰਗਸ ਵਿਚ ਆਰ ਵਰਥ ਵਰਸ਼ਿਪਿੰਗ ਵਨ ਇਜ਼ ਗੋਡ ਆਲਮਾਈਟੀ ਐਂਡ ਅਨਦਰ ਇਜ਼ ਅਵਰ ਮਾਸਟਰ ਨਾਊ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਅਰਾਈਜ਼ਸ ਥੈਟ ਹਾਊ ਕੈਨ ਵੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਸਰਵ ਗੋਡ ਆਲਮਾਈਟੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ ਨੇਵਰ ਸੀਨ ਹਿਮ ਵੀ ਡੂ ਨਾਟ ਨੋ ਹਾਊ ਟੂ ਸਰਵ ਹਿਮ ਵੀ ਡੂ ਨਾਟ ਵੀ ਹੈਵ ਨਾਟ ਹਰਡ ਐਨੀ ਆਫ ਹਿਸ ਕਮਾਂਡਮੈਂਟਸ we do not know that what is wishes what is will is so how can we serve him and how can we worship him he says that sadguru or the master is the form of god and his it is the duty of the disciple it is the religion of the disciple to obey the commandments of the master to serve the master because just like god almighty is all pervading and he is present within all in the same way that power which is working within the master within the sadguru is also all pervading and he also resides in all sanu pata hi hai ke bande de upar bharosa leona bada hi mushkil hai aap jaisi shakal wale nu bhagwan man lena bada hi aukha hai lekin aisa kare bina sarda vi sanu nahi sanu pata hi hai ke ਸ਼ਕਲ ਡਾਕਟਰ ਔਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕੇ ਭਾਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਮ ਕਰੋ ਦੇ ਰੋਗੀ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੋਗ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਐਸੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਪੋਲ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਫॉर ਅਸ ਟੂ ਹੈਵ ਫੇਥ ਇਨ ਸਮਵਨ ਹੂ ਲੁਕਸ ਲਾਈਕ ਅਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਡਿਵੈਲਪ ਦ ਫੇਥ ਫॉर ਐਨੀ ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗ ਬਟ ਅਨਲੈਸ ਵੀ ਡੂ ਦੈਟ ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਡੂ ਆਵਰ ਥਿੰਗਸ ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਮੇਕ ਆਵਰ ਥਿੰਗਸ ਡਨ ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਦੈਟ outwardly both the doctor and the patient they look alike they have the same kind of outer structure out of body but there is difference between them the patient is living in the pain he is suffering but the doctor knows that what is the cause of his suffering and he knows about the medicine he gives the medicine to that patient and he removes his sickness in the same way we people are suffering from the sicknesses of lust and the detachment and egoism our master is the doctor he knows the cause of our suffering he knows the medicine of our suffering and that is why he gives us that medicine which removes all our pains which removes all our sufferings and he cures us the difference between us and almighty the difference between us and our master is even though outwardly we look like him we have the same kind of body but the difference between us and him is that we have become extrovert we are living in this world whereas in this within he is connected with almighty lord sat gur data ji ka sab se de aadhar sat gur vachan ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਢਾਲਦੇ ਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਰਮ ਜਾਲ ਚੋਂ ਜੋ ਕਾਲ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਮਾਇਆ ਰੂਪ ਰਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੇ ਦਰ ਅਨਲੈਸ ਵੀ ਗੋ ਇਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਆਫ ਸਚ ਮਹਾਤਮਾ ਐਂਡ ਅਨਲੈਸ ਵੀ ਗੈਟ ਆਵਰ ਸੈਲਫ ਅਸੋਸੀਏਟਿਡ ਵਿਦ ਦੈਟ ਮਹਾਤਮਾ ਸਚ ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਕਮ ਆਊਟ ਫਰਮ ਦੈਟ ਟ੍ਰੈਪ ਵਿਚ has been formed by the negative power which is the form of the mind <coughs> parma kehdi cheez hai jis nu aj pakdi baithe hain samaj kaum bacche jo kuch vi sanu aj prapat hai sanu pata hai inna da tallak saadi deh wujud de naal hai 
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਗੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਮ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ what else can be illusion what more can be the things of the illusion than the ones with which we are attacked and we who are not going to go with us ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ ਸੱਜਣੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਸਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਔਰ ਨਾਮ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤੇ ਜਾਗਦੇ ਆ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਾਲਣਾ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਜੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਨਾਮ ਦਾ ਜਪਣਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਣੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫ ਮਿਲੇ ਹਨ you should do the lovingly explains to us that dear ones you should do the meditation and you should understand the importance of coming into this human body because he said that you should give up the support of the world and you should seek the support of now and you should live your life on the support of the now he says that when we when the desire for doing the meditation of shabad naam is created within us when the desire of attending satsang is created within us when we think, think that we should go to the satsang we should sit for the meditation then all the efforts which we have made in our past lifetime to achieve or to obtain this human birth that all become successful and our coming into this human body is worth and is appreciated because what is the use of coming in the human body what is the use of getting the human birth the purpose of getting this human body is to do the satsang to do the meditation of naam to do the devotion of lord these are the only things for which we have been given this valuable prize of doing our good karma on the past lifetime satsang di mehma nu baba saavan singh ne samjhya aur samjhke apne pyare gurmukh shish nu ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਾਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਨਾ ਚਿਰ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾਗਾ ਬਾਬਾ ਸਾਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਦ ਸਤਸੰਗ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਦ ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਟੋਲਡ ਥਿਸ ਥਿੰਗ ਟੂ ਹਿਸ ਬਿਲਵਰਡ ਗੁਰਮੁਖ ਡਿਸਾਈਪਲ ਮਾਸਟਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸੈਡ ਥੈਟ ਐਸ ਲੌਂਗ ਐਸ ਯੂ ਕੈਨ ਟਰਨ ਯੂਰ ਸਾਈਟ ਔਨ ਯੂਰ ਬਾਡੀ ਔਨ ਦ ਬੈਕ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਨਾਟ ਗਿਵ ਅਪ ਦ ਸਤਸੰਗ ਬਾਬਾ ਸਾਵਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚੋਲਾ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਆਪ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮਾ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ ਜਦ ਮਾਤਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਵਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ ਮਾਤਾ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ ਕੀ ਗੱਲ ਬਰਖਰਦਾਰ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੇ ਤਾਂ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਹ ਉਦਾਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਸੰਗ ਹੈ 
ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਗੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਥਾਂ ਕਈ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜਨਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਦਾਸੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਫੇਰ ਦਰਿਆਫਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਦ ਸਾਵਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਬਾਬਾ ਜੈਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਕਰਿਆਉਣ ਮੈਂ ਫੇਰ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਿਆਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਲੈ ਜਾਊਂ ਜਦ ਉਹ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 50-60 ਮੀਲ ਉਥੋਂ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਆਇਆ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ ਅੱਜ ਬੜੇ ਥੱਕੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਕਾਫੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਆਓ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈ ਚੱਲਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਾਥ ਗਏ ਜਦ ਉਹ ਮਹਿਮਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਗਾਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੁਝ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਰਾਤੀ ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਰਖਰਦਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਵਣ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਬਰਖਰਦਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਦੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਦੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਰਖਰਦਾਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੋ ਜਦ ਉਹ ਘਰੇ ਗਏ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਣ ਹੋਸ਼ ਹੰਬਾਲ ਸਣ ਜਦ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛੋਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਆ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਸਾਵਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਕਦਰ ਸੀ ਸਤਸੰਗ ਪਿੱਛੇ ਮਾਤਾ ਜਾਣ ਕਨਿਓ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਰਾਜ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਪਿੱਛੇ ਨਰਾਜ ਸਨ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਦਰ ਬਲਤੋਂ ਹੀ ਤੁਲੀ ਬਵਾਰੀ ਇਸ ਕੌਂਗਰਸ ਦੇ ਆਫ ਮਹਿਮਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਇਵਨ ਦਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਮ ਸਿੰਘ ਮਦਰ ਵਾਸ ਇਨਫੋਰਮਡ ਬਾਈ ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਦੈਟ ਔਨ ਸਰਟ baba jamu singh will come to take the soul of baba sanam singh's mother so when she told baba sanam about her departure it was going to happen very soon he became sad so when he became sad he said that mother i am sad so he said that i am not sad because you are leaving because i know that you are going with baba jamu singh and i do not have any objection to that i am very happy that you are leaving this world and going with my master but i am sad that tomorrow there is a satsang in the dera and if i do not go there for the satsang the people who will come there for attending the satsang will be disappointed i know that there are many other people over there who can perform the duty which they have been given they will be able to do the duty of the <coughs> and the other thing they will take good care of the dear ones but the people who have come there for attending the satsang will be disappointed that it is not good for me <coughs> that is why i am sad because according to what baba jamu singh has told you you will be leaving tomorrow and if you have left the body how can i leave you leave your body and go to the satsang so that is what i am sad so why don't you ask baba jamu singh about this so baba sound singh's mother then contacted baba jamu singh in the day and baba jamu singh then replied that tell sound singh to go for the satsang and i will take you i will take your soul after he has come back from the dera so baba sound singh became very happy and next day he went for the satsang to the dera which was about 50 60 miles from the place where baba sound singh used to live over there he did the satsang
before coming to his house, he asked some people who met him on the way how his mother was doing. And they replied that she is doing fine. But last night, Baba Jamu Singh had come. And since you had not come back from Dera, that is why he said, if you come back this morning, if you come back after you have come from the Dera. So when Baba Saman Singh went back to his home, he saw that his mother was doing fine. She was very much alive. And uh, <coughs> then, she went inside and she told Baba Jamal Singh about Baba Saman Singh's coming and then she reported that now Baba Jamal Singh is saying that now since Barkhadar has come because Baba Jamal Singh used to call Baba Saman Singh Barkhadar in Punjabi Barkhadar word is used for someone who is very dear to you, who is younger to you so that is why Baba Jamal Singh is used to Baba Vasanam Singh Barkhadar. So he said that since Barkhadar has come now, now I will take you, you should <coughs> come in the within. So, because Baba Vasanam Singh understood the importance of the satsang, that is why upon hearing the news of his mother's departure, he did not become sad, but he was sad when he came to know that he will not be able to do the satsang. And that is why he had expressed his sorrow, his sadness, over not be able to do the satsang. And that is why everything had to be changed. So he understood the importance of the satsang and he did his duty of the satsang. Sadhu Sangat ਸਮਰਥ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੋਚਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ ਤੇ ਆਕਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਸਤਾਰੇ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਪਿਓਰ ਹੈ ਉੱਚੇ ਭਾਗ ਵਾਲੇ ਹੀ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇ ਦੈਟ ਦ ਮਾਸਟਰ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਪੋਟੈਂਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਵਾਟ ਐਵਰ ਹੀ ਵਾਂਟਸ ਹੀ ਕੈਨ ਡੂ ਥੈਟ ਐਂਡ ਦੋਸ ਸੋਲਸ ਹੂ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਹੈਵ ਇਟ ਆਰ ਦ ਮੋਸਟ ਫੋਰਚੂਨੇਟ ਵਨਸ ਦੋਸ ਹੂ ਕੈਨ ਸੀ ਦ ਅਨਸੀਨ ਲਾਰਡ ਆਲਮਾਈਟੀ ਹੂ ਇਜ਼ ਇਨ has come in the form of the first group. Those who are able to see him, they are the most fortunate ones. Those who remain at the eye central, and those who cross the stars, sun, and moon, and those who are able to manifest that reading form of the master within them, those who are able to see him inside as well as outside, they are the most fortunate ones. Deh Srup Guru Devi Mahatma ne badi mein ma gai hai, kyunki agar sanu Deh Srup Guru na milda, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਸਕਦੇ ਪਕੜ ਹੀ ਨਾ ਸਕਦੇਗੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਦਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ Mahatma has sung the praises of the physical form of the master also because that also is very important unless we develop the love and faith in the physical form of the master we cannot catch hold of the radiant form or the shabad form of the master that is why it is very important to have a physical form of the master it is just like when the student goes into the higher class he does not forget the teachers of the lower classes he always remembers the teacher who had taught him in the lower classes master saman singh had a teacher and he would always remember him when he went into the higher classes too he remembered him and he used to talk very sweetly about his teacher who was in the lower classes who taught him in the lower classes and he would tell many stories about him guraya go chara nirmala ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗੁਰ 
ਜਦ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਅਗਰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵੀਦਾਸ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗਠੀਆਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਣਾ ਤਣਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਅਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਅਨਸਾਨ ਵੀ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੁੱਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੋ ਚਾਹੇ ਸੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡੇ ਪਰਦਾ ਹੈ and the poverty of the richness in which they are born does not have any effect on them just like the vidas was a cobbler he stitched the shoes of the people to live to make his living to make his life to earn his livelihood and the same way kabir sahab did the job of weaving the cloth in the same way guru nanak sahab also did the farming even though he is god but since he is living among the human being that is why he is the human being from inside he is god from outside he is living like the other human beings whatever he wants he can do because he is god gulesha has said that whatever the master wants he does that if he wants to fill up the empty vessels he can do that also gurate bahar kich nahi gur ki ta ਤੀਰਥ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦਰਖਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਅਗਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਤਨੀ ਹੀ ਦਾਤ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਆ ਕੇ ਦਾਤ ਸਦਾ ਹੀ ਮੁਫਤ ਵਾਂਟਦੇ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਗਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾਓ ਹੀ ਸੇ ਦੈਟ ਆਵਰ ਪਲੇਸ ਆਫ ਪਿਲਗ੍ਰਿਮੇਜ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਮਾਸਟਰ the place where we have to take the holy bath is also our master our master is that in which all our desires are fulfilled he says that our master can give the gift to everyone it is not like that he has only limited amount of the grace and he can give the grace only to a limited number of people whoever comes to him with faith and devotion can get the grace from him even if the whole world comes to him he can liberate them all but we can get the grace we can get the gift from the master according to our vessels according to our receptivity but as far as he is concerned he has brought the grace for everyone because of our differences in the receptivity and the vessels we get the things just like that ਕਿਆ ਕਥਾ ਹੈ 
ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਖਾਧੀ ਹੈ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਉਹ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜੈਸਾ ਗੁਰੂ ਸੀ ਵੈਸਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਲੇਖਨੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਥਿਰ ਹੈ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਅਗਮ ਹੈ ਅਪਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਮੈਂ ਕਲਮ ਬਣਾ ਲਵਾਂ ਔਰ ਸਭ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਲਵਾਂ ਔਰ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ ਲਵਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਸ ਸਿੰਸ ਹੀ ਵਾਸ ਏ ਦ ਰੌਕ ਕੈਂਡੀ ਓਨਲੀ ਹੀ ਕੈਨ ਟੈਲ ਅਸ ਅਬਾਊਟ ਦ ਟੇਸਟ ਆਫ ਇਟ ਇਨ ਦ ਸੇਮ ਵੇ ਹੀ ਵਾਸ ਬੋਰਨ ਇਨ ਦ ਬਦੀਪ ਐਂਡ ਹੈਵ ਸੀਨ ਗੋਡ ਆਲਮਾਈਟੀ ਇਨ ਹਿਸ ਰੀਅਲ ਫਾਰਮ ਕੈਨ ਟੈਲ ਅਸ ਦੈਟ ਹਾਊ ਹੀ ਲੁਕਸ ਲਾਈਕ ਵਾਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਐਂਡ ਵਾਟ ਹਾਊ ਹੀ ਇਜ਼ ਸੋ ਥੈਟ ਇਸ ਵਾਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਸੇਸ ਦੈਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਲਿਮਿਟਲੈਸ ਹੀ ਇਜ਼ ਫਾਰਮ ਫਾਰਮਲੈਸ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਅਨਫਟਮੇਬਲ he is competent he is omnipotent whatever he is he is worth experiencing and worth seeing there is no way one can describe the qualities of god almighty and there is no way one can praise god almighty's qualities in his full sense sergio bari had also said that even if i make the ink using the borders of all the oceans of this world and even if i make the pen using all the vegetation which is available on this earth still even if i turn all the earth into the paper and use all the vegetation for making the pen and make the ink of all the waters of the ocean still i cannot write the praise of god almighty i cannot write the praise of my master in his full capacity because whatever the master is he is main dasda hun na ke ek maulvi na mera bada pyar si ga unhe sada hi jad assi ikatthe hona is gal te zor dena ke ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਗਲਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਖ ਵੀ ਸਜਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਦੀ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਦਿਖਾਉਨੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਅਨਸਾਨਾ ਜੈਸੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਲਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਲਮਾ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਜੋ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਸੱਚਾ ਕਲਮਾ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ ਕਲਮੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਦੇ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ often i have said that i had a maulvi friend a muslim priest who was my friend and whenever you would meet in the law he would always put a lot of emphasis on me he would tell me that he cannot believe that a man can be god and he always used to say that whom you call as god your master i cannot see him as god almighty i would always imply that if you would look at my master through my eyes then you would find no difference between him and almighty lord i used to tell him lovingly that prophet muhammad whom you call as god almighty you show me his picture and there is no difference between him and the other human being and the picture of my master because he also had the human form in his time when he came in this world he also preached and practiced the karma or the naam and he also connected the source to the naam and those who have done the discovery of the naam those who have realized the naam they know that there is no difference between the naam and the one who has manifested the naam within him mere mame sada virodh karde san aam taur te sawal karde san ki tai bhagwan dekhya hai rab dekhya hai main kehnda sa ha main dekhya hai uche photo da kad hai ode daadi aayi hai ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੁਰਦਾ
asked this question to me that have I seen um, have I seen God? I would always say that yes, I have seen God who is six feet tall and who has a beard and he does everything like we do and he talks, he walks, he does everything like we are doing and if he becomes gracious on anyone, he also makes such a person see his real form and the real place where he resides. लेकिन जब खोजिया वो सच्चाई का ज्ञान होया मैं खुशी है कि हूँ वह हजूर के कलावे आ चुके हैं ए पिछले महीनों के मेरी फैमिली के लोग काफ़ी नाम ले गए है उस वास्ते मैं मौलवी ने हमेशा कहता हूँ सै मसाल दे के दसदा हूँ भी देख प्यार इतिहास पढ़ते हैं कि लेला का रंग बहुत काला सी और मजनू उस पर बड़ा आशक सी रंग गोरा लिखा होया है किसी आदमी ने तर्क मारी कि देख बई तू हरड़ की तरह प्यार सुकया बैठा है खाने वगैरह का तू ख्याल तक नहीं करता गा वो तो रंग की बड़ी काली है तू दीन अमान ही उसन समझी बैठा है वो कहता हाँ है तो ठीक पर दुनिया ने अद्धी सूरत ले ली दी दिसदी है मेरी अखा बच्च देखो तो सारी सूरत का अगर दर्शन करो तो तुम होरान भी मत स पाओगे होर कहीं भी नहीं देखोगे लेला की तरफ ही देखोगे so this is why i would tell that muslim please my friend giving him the example of the leela and malim i would tell him that uh, in the history we have read that leela had a very dark complexion but malim was still very much fond of her once somebody taunted him and he said that malim you have emaciated your body in the love of leela you do not eat well you do not take good care of your health you are always in love of leela but she is black she does not even have a good looking face so many of the black that years that is right but you people are seeing only half face or only half beauty of leila if you would look at leila through my eyes then you would realize and you would see the complete beauty of leila and if you would see the complete beauty of leila then you would not even want to look at the face mera guru dev main kai dafa satsang hi dasda hunda hai के वो लोई लैके कंबली लैके बैठा सी क्योंकि पंजाबी का ये लफज बड़ा मुहावरा है आम तौर पर लोग लोई में कंबली कहते हैं तो मैं कहा सी का, कंबली कंबली कहते तो कंबली वाला तू मेरे दिल में पुछ के देख सोने बड़ा नज़ारा तू in punjabi the men shawl is open uh, said kambli so i uttered this my nice. i said that kambli kambli everyone talks about the kambli everyone talks about the shawl and here i see that you are the one who has that shawl if you ask me i will tell you that what kind of unique experience i am getting jado sanu guru de har ada pyari lagge aur saada ode na pyar lag jave phir assi odiyan aagya da पालन सही मैनेज कर लग जाने हैं क्योंकि फिर प्यारे नाराज करने वास्ते अ कोई बुराई नहीं कर सकते गे गुर की महमागम है क्या कथ है कथन हार जितने फल मन पक्षी है तितने सतगुर पास पूर्व लेके पावनी हजूर कृपाल कहते होंगे सन के देने वाले का कसूर नहीं सुल लैन वाले का है 
ਅਸੀਂ ਵਸਤੂ ਆਪਣੇ ਭਾਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸਾ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਲੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੈਸੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਹਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀ ਹੈ ਉਤਰੇ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਬਾਲ ਯੂਸ ਟੂ ਸੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇਸ ਨੋ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿਦ ਦ ਵਨ ਹੂ ਹੈਸ ਕਮ ਟੂ ਗਿਵ ਅਸ ਅ ਥਿੰਗ ਆਲ ਦ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਰ ਦ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਲਾਈਸ ਵਿਦ ਬੀ ਦ ਰਿਸੀਵਰਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਕੈਨ ਰਿਸੀਵ ਦ ਥਿੰਗਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆਵਰ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆਵਰ ਰੈਸਪਸ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰਡ ਫॉर ਪੁਟਿੰਗ ਦ ਗ੍ਰੇਸ ਐਂਡ ਪੁਟਿੰਗ ਦ ਥਿੰਗਸ ਗਿਵਨ ਟੂ ਅਸ ਬਾਈ ਦ ਮਾਸਟਰ ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਲਸੋ ਯਰ ਸੇ ਥੈਟ ਵੀ ਕੈਨ ਆਸਕ ਫॉर ਦ ਥਿੰਗਸ ਫਰਮ ਦ ਮਾਸਟਰ ਓਨਲੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਇਨ ਆਵਰ ਫੇਟ what is done in our fate according to our past lifetime karma because we people don't even know that what we should ask from the master what we should ask what thing should we ask from the master because guru nanak sahib say that oh lord to ask for anything from you other than you yourself is like asking for the pains and sufferings kindly give us the naam and the content kindly give us your naam so that we may become content and the hunger of our within may be satisfied purvale ਕੋਈ ਨਸੀਤ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹੀ ਕੜੀ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠ ਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਨ ਦੀ ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਟੈਲਸ ਅਸ ਓਨਲੀ ਵਨ ਥਿੰਗ ਦੈਟ ਦੋਸ ਫਾਰਟੂਨੇਟ ਸੋਲਸ ਦੋਸ ਹੂ ਹੈ ਰਿਸੀਵ ਦੀ ਨਾਮ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਟੂ ਵਰਕ ਵਿਦ ਦ ਮਾਸਟਰ ਦੋਸ ਹੂ ਹੈ ਗਿਵਨ ਅਪ ਲਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਇਨ ਦ ਮਾਸਟਰ ਐਂਡ ਦੋਸ ਹੂ ਡੂ ਦ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨਾਮ ਹੀ ਸੇਡ ਦੈਟ ਸਚ ਫਾਰਟੂਨੇਟ ਸੋਲਸ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਬੀ ਡਿਸਟਰੋਇਡ they will never come back into this world again because by going in the within they will absorb themselves in the shabad naam and they will also become the form of the shabad naam and whatever time they spend in the company of the master whatever time they spend in the satsang only that is counted in the devotion of lord as the vis have also said that whatever moments we have spent in the company of the master or the saint only that is accepted in the court of lord parmatma de age prarthana karde hai ke he parmatma ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਫੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਔਰ ਆਪਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਇਸ ਵਾਸ ਉਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਟੀਚਰ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿ ਲੋ ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਲੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿ ਲੋ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਮਝ ਲੋ ਜ
Guru Arjun Dev Ji Maharaj, the way he explained to us in this thing, he said that I do not see any difference between God Almighty and the Master, and I do not call them two different things because both of them are one and the same thing. The power which works in the Master is not different than the power of God Almighty. The teacher is called the teacher outwardly. The master is called our teacher outwardly. That walk as we are not gone in the beginning. Master Samuel Singh Ji used to say that outwardly you can call me a saint, you can call me a friend, a brother, or in whatever way you want to address me, you can do that. But do what I am telling you to do, and when you go in the beginning, then you will see the reality. Now all those who have to do the seva and the children who cannot sit for the whole hour should leave the law and the other people should sit for the meditation.